Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. Лето 1943 года. Считанные дни до знаменитой Курской битвы. Вермахт понимает, это сражение – шанс взять реванш за Сталинград. Операция с громким названием «Цитадель» по замыслу немецкого командования должна стать генеральным сражением на Восточном фронте и победной точкой в войне с Советским Союзом, а значит и во всей Второй мировой. С этого момента мир окончательно подчинится Гитлеру. День и ночь по железным дорогам Беларуси в направлении Курска идут немецкие эшелоны с новейшей техникой и боеприпасами. Тигры, пантеры, штурмовые орудия «Фердинанд». Непобедимую фашистскую армаду необходимо срочно обезвредить еще до начала битвы. Это под силу только партизанам, владеющим всеми приемами диверсионной войны на оккупированных территориях. Им предстоит стать секретным оружием против вермахта. Центральный штаб партизанского движения объявляет подготовку к операции «Рельсовая война». Знаете, о чем я думаю? О том, что мы, современные люди, в большинстве своем ничего не знаем о реальной жизни партизан. Ведь мы же судим, как правило, по книгам и фильмам. Ночные вылазки в немецкий тыл, смелые диверсии прямо под носом у врага, фашистские поезда, пущенные под откос. Наконец, романтика. Махорочка у костра. Целови. А как это выживать в лесу зимой? Обходиться без теплых вещей, без лекарств? Без мыла и даже без хлеба и чистой воды. Причем без многого из этого не день-два, а месяцы или даже годы. Смотрите прямо сейчас. Партизаны против лучших дивизий вермахта. Выжить, чтобы победить. Азбука выживания. Сон на пепелище. Лепешки из желудей. Чертова кухня. Подробные инструкции в картинках. Партизанская медицина, болотный мох и березовый деготь – незаменимые средства при боевом ранении. Сюрприз для фашиста, самодельная взрывчатка и мины с секретом. Грозные бою фашистские танки в эшелонах были абсолютно беззащитны. Для охраны железных дорог немцы перебросили с фронта несколько дивизий, вырубили лес вдоль полотна, заминировали подступы к нему. У партизан был всего месяц, чтобы спланировать дерзкий удар по железным дорогам сразу в четырех областях и двух республиках Украине и Белоруссии. Общая группировка насчитывала порядка 100 тысяч человек партизан. Если взять по современным понятиям, то 10 тысяч – это примерно дивизии усредненные. То есть около 10, можно сказать, дивизий участвовало в этой рельсовой войне. Я гражданин Великого Советского Союза. Существует стереотип, что партизанство, как массовое явление, появилось только в 1941 году. На самом деле это не так. Технологии ведения малой войны разрабатывались еще с начала 20-х. У молодой страны Советов не было ресурсов для создания сильной армии, поэтому нарком Михаил Фрунзе предложил воевать с возможным агрессором силами партизан. В конце 20-х заработали специальные школы по их подготовке. Туда брали мужчин от 45 лет, а также молодежь, освобожденную от военной службы по здоровью. 
В случае начала войны они не попадали под всеобщую мобилизацию и действовали в тылу врага самостоятельно. Отдельно проводились сборы для женщин от 20 до 40 лет. Занятия проводились в условиях полной секретности. Родные и близкие партизан не догадывались, к чему их готовят. Школы действовали под видом различных обществ – пчеловодов, геологов, спортсменов. Но в 1936 году в СССР резко изменилась военная доктрина. Нарком обороны Климент Ворошилов заявил, «Мы не только не пустим врага в пределы нашей Родины, мы будем бить его на территории, откуда он пришел». На деле же за новой государственной позицией стояли опасения Сталина, что в стране появится слишком много подготовленных партизанских и диверсионных кадров. Я скажу, что отрицательную роль в этом плане сыграл Лаврентий Павлович Берия и его предшественник тоже. Они сумели склонить Сталина к тому, чтобы отменить в основном эти мероприятия, а ставку сделать только на личный состав органов НКВД. Понятие «советский диверсант» в одночасье исчезло из оборота. Были спешно свернуты все разработки по созданию мощной оборонительной системы, распущены отряды, уничтожены хранилища, склады и убежища. Начались аресты всех причастных к партизанским школам. Уцелели лишь те, кто воевал в это время в Испании. Станислав Ваупшасов, Николай Прокопюк, Илья Старинов, Кирилл Орловский, Василий Корж. Именно они в июне 41-го возглавили первые партизанские отряды и составили инструкции по ведению партизанской войны. Появилось универсальное пособие «Спутник партизана». В лесах его называли «выживальщик». В нем доходчиво излагались основные принципы разведки, маскировки, ориентации на местности, ведения боя, подрывного дела, а главное – выживание в экстремальных условиях. Несмотря на оккупацию и трудности со связью, спутник регулярно доставлялся партизанам. Вскоре во многих отрядах появились собственные выживальщики. У меня в руках уникальное пособие по выживанию, которое спасло немало жизни во время Отечественной войны. Этот журнал изготовлен вручную партизанами 8-й Рогачевской бригады. Действовали они на территории Гомельской области Белоруссии, и прославились как активные участники операции «Рельсовая война». Пустили под откос 29 эшелонов, уничтожили 5000 фашистов. Свой опыт выживания в лесу они перенесли на бумагу, создав вот такое подробное руководство с наглядными красочными иллюстрациями под названием «Быт рогачевских партизан». Знаете, читал и поражался мужеству этих людей. Первый враг, с которым сталкивались партизаны – холод. Как спастись от него в зимнем лесу? Как обустроить место ночевки? Не случайно в самом начале методички рогачевцев глава «Сон на пепелище». Это четкие инструкции и конкретные советы выживания в лесу. Так, чтобы устроиться в отсутствии крыши над головой, нужно сложить костер, набросать на его пепелище веток и лечь. Снизу будет даже жарко, а наверху холодно. Поэтому нужно как можно чаще менять положение. И ночевали мы прямо в снегу. Вот разгребешь снежочек, ну и вот веточек еловых наложишь, положишь плащ-палаточку, ложишь плащ-палаточкой, накроешься, снегом ее присыпешь, ну и вот, чтобы не поддувало. Вот так спали с ними при 40 градусах морозе. Партизанская жизнь была повседневным испытанием на прочность. Труднейшие многокилометровые походы с 50 килограммами груза за спиной, одежда и обувь, не снимаемые неделями, недоедание, отсутствие крыши над головой. В своих дневниках легендарный украинский партизан Сидор Кавпак вспоминает, как однажды осенью ночевал в лесу, спал стоя прямо под дождем. Похожие воспоминания найдутся у каждого из этих отчаянных бойцов. Местоположение свое меняли, никаких землянок мы там не делали, естественно. 
жили на открытом воздухе. Когда было холодно, вот, значит, у нас были такие куртки, ну, пиджаки такие, значит, ватные. Если место стоянки выбиралось надолго, рыли землянки, а летом строили шалаши. Самым важным было скрыть убежище от вражеских самолетов. Рогачевский выживальщик советовал для лучшей маскировки выбирать еловый или смешанный густой лес. Для большей прочности крыши землянки бревна укладывались слоями. Один слой поперек входа, второй вдоль, третий снова поперек. В таком случае даже близкий взрыв разрушал только первый слой. Нижние служили дальше. Вырытую при строительстве землю засыпали на крышу и забрасывали мхом и ветками. Через несколько недель трава прорастала, и с воздуха землянка становилась незаметной. Смотрите далее. Партизанские технологии выживания. Очистка болотной воды. Банный день в лесу. Незаменимые свойства золы. Или что такое неудачный колокольчик. Сюрприз для фашистов. Что готовили на чертовой кухне? Кроме холода, зимний лес таил в себе и второго страшного врага партизан – голод. Если летом выживали на грибах и ягодах, то зимой единственным источником пропитания оставалась охота. Деревни на много километров вокруг были выжжены немцами. Рассчитывать приходилось только на себя. Находясь на оккупированной территории в первую военную зиму, партизаны всех, без исключения западных районов, страшно голодали, питались подножным кормом. Ели все, что попадалось под руку. Ворон, сорок, воробьев. Варили похлебки, собирали коренья. После того, как там поголодали, немножко тронулись духовно, так сказать. Я помню, значит, 906 -го года рождения был мужик. Пришел он утром к нам и говорит, товарищ командир, расстреляйте меня. Ты что, Семка? А говорит, утром сегодня прилетел к моей палатке Соловей и высвистал по азбуке Морси, что я немецкий шпион. Ну, вы же к нему приставили часового, помню, командир распорядился. Я недавно узнал, чем заменяли партизаны хлеб. Вот такими лепешками из желудей. И поразился. Как же трудно давалось приготовление даже этого псевдохлебного суррогата. Желуди сначала очищали, потом разрезали, заливали водой, вымачивали двое суток. После чего измельчали и просушивали сначала на воздухе, а затем над костром. Наконец, высушенные желуди размалывали, точнее, толкли в муку. Перемешивали с водой на железном листе или лопате, Выпекали лепешки. Вот такая вот высокая кухня в условиях оккупации и постоянной угрозе быть обнаружена. А запить подобное лакомство можно было кофейным напитком. Тоже, кстати, из желудей. Но даже когда вопрос с жильем и едой в лесу был решен, вставала еще более острая проблема – отсутствие нормальной питьевой воды. Рогачевцы первую военную зиму и весну провели в условиях острой нехватки воды, поэтому подробно описали, как выжить в безводном пространстве. Зимой они растапливали снег, весной собирали березовый сок, летом копали колодцы. На странице 16 в журнале Рогачевских партизан как раз говорится о способах очистки воды. В тех случаях, когда нельзя было расположиться около хороших водных источников, располагались около болота. Вода в этих случаях была настолько грязной, что потреблять ее можно было, предварительно процедив через тряпку, отделив грязь и головасти. И ведь люди выживали. Нужно было не только есть и пить, но еще и мыться и стирать вещи. Смены белья чаще всего не было. Выносили из землянки таз с горячей водой, мылись прямо на морозе и тут же стирали белье и одежду. Такая стирка считалась роскошью и была возможна только в моменты затишья. 
чаще всего времени на это не было. Называю вещи своими именами, как там, обовшивили, естественно. Вот, помыться как, где там. Особенно негде были помыться-то, в лесу, где там помыться. Герой России, легендарный советский партизан и разведчик, прототип знаменитого персонажа, майора Вихря Алексей Батян, два года провел в глубоком тылу врага в украинских и белорусских лесах. В 2017 году Алексей Николаевич отметит столетний юбилей, но, несмотря на столь почтенный возраст, он в мельчайших деталях помнит все особенности партизанского быта. Это очень опасно, когда человек, ну, как грязный, как куда мы только не приходили, в первую очередь строили баню, чтобы помыться можно было, вот. И это спасало. Стирка была одной из главных бытовых проблем. Мыла не было. Лесные бойцы приноровились стирать одежду с помощью березовой золы. Ее растворяли в котелке и ставили на костер. После закипания остужали и процеживали. Тогда зола приобретала моющие свойства. Но чаще всего обходились простым прокаливанием одежды над костром. Способ прожарки имел существенный недостаток. Одежда могла сгореть. Такие ЧП партизаны называли неудачным колокольчиком. Чувство юмора выручало даже в невыносимых условиях. Но главным, что помогало выживать, была, конечно, вера в победу. Итоги первого этапа рельсовой войны были столь масштабны, что немцы назвали партизанское движение вторым фронтом и признали свое поражение в борьбе с ним на этом этапе. Поставки немецкой техники под Курск благодаря партизанам сократились на 40%. Они уничтожили 350 фашистских эшелонов и почти на месяц парализовали движение. Но до полной победы было еще далеко. Немцы рвались на Днепр, бросали все силы на укрепление последнего водного рубежа перед Европой. Партизанам снова предстояло обессилить врага до сражения. Лесные штабы день и ночь разрабатывали новые операции. Решили продолжить вот эту рельсовую борьбу, спланировав новую операцию, партизанскую операцию под названием «Концерт». Ну что такое «Концерт»? Это с латинского языка «состязание». Вот. И нужно было так ее организовать, чтобы оно, как проигрывать какое-то музыкальное произведение в какой-то последовательности, с каким-то тактом и каким-то результатом. Концерт получился масштабным. В нем выступили 193 партизанских отряда, свыше 120 тысяч человек. Смотрите далее. Лучше смерть, чем ранение. Жесткая партизанская правда. Военная медицина в лесу. Ампутация без наркоза. История 17-летней партизанки Ариадной Козей. Партизаны научились быстро разбирать железнодорожное полотно, как тогда говорили, раскручивать рельсы. Вывели из строя 207 километров путей. Кроме того, в походных условиях партизанский умелец Тингиз Шавгулидзе соорудил особый клин. Приспособление, которое действовало по принципу железнодорожной стрелки и эффективно пускало немецкие составы под откос. Сам Шавгулидзе, он инженер. Железнодорожный закончил институт, вот, и он знал принцип действия всех. И вот этот клин, который весом был порядка 18-20 килограмм, то есть это кусок рельса, куда э, вмонтирован был с помощью кузнеца выступ, который поднимал как бы железнодорожное колесо, а это значит паровоз на большой или какой-то скорости, он опрокидывался и тянул за собой весь состав. К путям клин крепили всего за несколько минут. Переднее колесо локомотива, наезжая на него, теряло контакт с рельсом и по специальной рейке переводилось с внутренней стороны рельса на внешнюю. В итоге весь эшелон уходил под откос. Эти клини показали себя как эффективные, 
и в то же время простое в изготовлении оружия диверсионных групп, которое действовало даже лучше взрывчатки. Когда под поездом взрывали мину, она нарушала работу воздушных тормозов, отчего те автоматически срабатывали, и последние вагоны эшелона избегали крушения. Если же применяли клин, поезд разрушался полностью. Применяли и отработанную взрывную тактику. Партизан массово учили минно подрывному делу. Минировали железную дорогу, в частности, отряд испробовал там э, так называемые мины замедленного действия, химические мины. Вот. Кстати говоря, они оказались не очень эффективными, потому что взрыв этих мин происходил по прошествии химической реакции в самое такое произвольное время. Иногда, значит, и поезд не шел, а мина взрывалась, и наиболее эффективными оказались такие мины с часовым механизмом. К осени 1943 -го года доставка партизанам боеприпасов была уже отлажена. Но в случае различных сбоев лесные бойцы делали взрывчатку самостоятельно. Этому учили в выживальщиках. И кроме того, из центров партизанские отряды на время стратегических операций засылались профессиональные минеры. Прочую часть бросали нам самолетом. Ну, выбрасывали патроны, были взрывчатка. Ну, а так даже... Умели делать даже, были старады, их разбирали там, где толмы доставали оттуда. Ну, мастера были, знаете, люди находчивы были. Ну, безусловно, трудно, тяжело, надо быть молодым. Только в молодом возрасте может такое, скажем вам, выдержать такую нагрузку большую. Мины часто партизаны изготавливали сами. Надо сказать, что это было смертельно опасное занятие. Чтобы добыть само взрывчатое вещество тол, партизаны кипятили снаряды и авиабомбы. Снаряды опускали в котел головками вниз. Бывали случаи, когда тол расплавлялся, вытекал из корпуса и скапливался на дне котла. Его контакт с раскаленным металлом приводил к детонации. Такое рискованное изготовление взрывчатки сами партизаны называли чертовой кухней. Куда безопаснее, хоть и дольше, был выплавлять тол, погружая снаряд головкой вверх. Так взрывчатое вещество оставалось внутри корпуса. После термической обработки взрывчатка превращалась в светло-коричневую жидкость. Ей начиняли самодельные мины. Партизаны готовили врагу сюрпризы со взрывчаткой и мины с особым детонатором, секрет которого знали только свои. Народные мстители с легкостью ремонтировали подорванные немецкие танки и даже организовывали из подчиненных минометов артиллерийские дивизионы. Делали партизанские инженеры и гранатометы. Тенгиз Шавкулидзе изобрел на основе карабина и патрона 45-миллилитровой пушки гранатомет который стрелял гранатами на дальность от 400 до 500 метров. Поэтому, действуя в засадах по колоннам, он очень был эффективным. Самым популярным оружием был самодельный пистолет-пулемет «Шпагина» ППШ-41. Первым его изготовил оружейник партизанской бригады «Разгром», действовавший на территории Минской области. Могилевские мастера поставили своего рода рекорд, сделав за 4 месяца 10 кустарных ППШ. Всего к июлю 1944 года из подручных материалов и сломанного оружия партизанами было собрано 122 пистолета пулемета Шпагина. С приближением фронта борьба с карателями становилась все ожесточеннее. Партизаны несли серьезные потери. Теперь, как на передовой, Против них применяли тяжелую технику и авиацию. Немцы стирали с лица земли гектары леса, если с воздуха замечали в них партизанскую активность. Уничтожались деревни и села, оказавшиеся на территории противостояния. Немцы пошли ликвидировать наш партизанский край, и они его ликвидировали, надо сказать. Партизаны, когда под давлением немцев, 
а бросались в реку, пились, как говорят, и погибали. И просто по реке, ну как сказать, плыли трупы. Во время немецкой облавы партизан Николай Орлов был ранен в ногу. Идти с отрядом дальше не мог. Товарищи под страхом смерти принесли раненого Николая Орлова в родную деревню и спрятали в одном из домов. Другого шанса выжить у него не было. Лучше смерть, чем ранение, известная партизанская мудрость. Врачей у партизан практически не было. И медикаментов, и перевязочных средств тоже, особенно первые годы войны. Вот партизаны в лесу, да, что у них было в достаточном количестве – это болотный мух. Мух обладает бактерицидными свойствами, плюс он мягкий, его можно использовать как перевязочный материал. Мох – настоящая природная вата, которая еще и обеззараживает. Партизаны спасались им в случае огнестрельных ран, ожогов и обморожений. Накладывали мох прямо на рану и перевязывали тем, что оказывалось под рукой. Вместо бинтов часто использовали парашютный шелк. Из других медицинских изобретений партизан стоит назвать противочесоточную мазь из стола и медицинский спирт, полученный из самогона после его двукратной перегонки. Рогачевские партизаны грипп лечили прогреваниями, воспаление легких банками, чесотку березовым дегтем, а заболевшие зубы просто удаляли сапожными плоскогубцами. Тяжело заболевших отправляли в Ялту. Так рогачевцы называли глухие кличевские леса и болота. Там, в 1942 году, партизанам удалось оборудовать землянку «Лазарет». В качестве антисептиков партизаны использовали самогон и бурную кислоту, а вместо лекарств – ягоды и травы. Отвары готовили без огня, чтобы враг с воздуха не обнаружил. Для этого придумали своеобразную плиту – консервную банку с боковыми отверстиями. Внутрь насыпали раскаленные угли, а сверху ставили посуду с травяным отваром или чаем. Дым выходил сбоку, и его совсем не было видно. Но иногда на свой страх и риск партизаны костры разводили. Когда нужно было прокалить медицинские инструменты или подсветить место проведения хирургической операции. Делать их в лесу партизанские врачи решались, только если на кону стояла жизнь человека. Так было в случае с 17-летней белорусской партизанкой Ариадной Козей. Январь 1943 года. Десять партизан белорусского отряда имени 25-летия Октября обходили массив занятого фашистами леса. Когда вышли капушки, услышали подозрительный шум. Выяснилось, всего в каких-то 40-50 метрах находится сотня карателей. Вступить в бой означало погибнуть всему отряду. Единственный шанс выжить – залечь в кустарники и затаиться. Ариадна Козей, старшая сестра знаменитого пионера-героя Марата Козея, в единственной обуви, дырявых бурках, обморозила ноги. С наступлением темноты фашисты наконец ушли, и партизаны двинулись дальше. К своим шли две недели. Спасти Ариадне ноги в лесу без лекарств, медикаментов и элементарной гигиены было невозможно. Да и слишком много времени прошло с момента обморожения. Началась гангрена. Раскаленный на огне ручной пилой ножовкой, начальник медицинской службы ампутировал девушке обе ноги. В полевых условиях, в санях, прямо на морозе. Без всякого наркоза проводилась эта операция. Ее просто держали. Вот на нее всем телом навалилась еще одна девушка-партизанка, а держала ее. А в этот момент э, врач прожег костер, чтобы закалить ножовку, и проводит операцию. Ариадна Козей вспоминала, что сразу после ампутации медсестра перевязала ей ноги подкладкой собственного пальто. Других материалов не было. За год в лесу Ариадна только однажды видела стерильный бинт. Для партизан он был настоящим сокровищем. Чаще всего в качестве перевязочного материала использовали различные тряпки, постирать которые было целой проблемой. Полоскали, сушили, 
Причем вот Ариана Казис вспоминала, что ее везли в санях, вот на этих санях, на которых она ехала, там же и сушили эти бинты. Едвига Веренчикова в годы войны работала медсестрой в военном госпитале в оккупированном немцами белорусском Мстиславле. Под покровом ночи она вместе с коллегами вывозила тяжело раненых партизан из леса. Чтобы немцы о них не узнали, в госпитале их направляли в инфекционное отделение. Немцы к инфекционному отделению боялись подойти. Они вообще настолько боялись инфекции, потому что сыпной тиф очень легко распространялся. Больные, раненые, готовы были лучше умереть в своем вот инфекционном отделении, чем попасть в этот концлагерь. Партизанский отряд Сергея Мазура Едвига Викентьевна нашла сама, чтобы спасти пациентов от немецкого плена. С тех пор и работала связной. Отправляла в лес выздоравливающих бойцов Красной Армии и забирала оттуда раненых партизан. Иногда удавалось доставить в лес дефицитные медикаменты. Ночью в основном, проселочными дорогами и всегда под страхом ужасным, что ты не придешь. Я никогда не забуду, мама моя да, знает, что я иду ночью, веду вот этих вот раненых. Вот, и понимала, что я могу не вернуться, но она никогда не заплакала при мне. Вот считала, что, значит, я должна это сделать. Если госпиталей поблизости не было, на помощь приходили местные жители. Риск был огромный. За любое сотрудничество с партизанами фашисты вешали и расстреливали на месте. Известны случаи, когда для маскировки жители внутривенно вводили себе кипяченое молоко. От этого поднималась высокая температура. Фашистам и полицаям объявлялось, что в деревне эпидемия. Враги уходили из села и в это время привозили тяжело раненых партизан. Николая Орлова, получившего во время немецкой облавы серьезное ранение в ногу, именно так и выходили в родной деревне. До февраля 1942 -го года я был дома. Никто обо мне не сообщил, что я был партизаном. Значит, предателей у нас не было. Страшную операцию Ариадна Козей выдержала. И почти полгода ждала возможности эвакуации на Большую Землю. В военном госпитале в подмосковном Монина она перенесла еще несколько операций и в сорок пятом году вернулась в Белоруссию на своих новых ногах протезах. Нельзя не сказать о дальнейшей судьбе этой стойкой девушки. Благодаря невероятной силе воли Ариадна снова научилась ходить, танцевать, начала водить автомобиль, стала заслуженным учителем и матерью двоих детей. Смотрите далее. Партизаны против лучших дивизий вермахта. Финал секретной операции «Пустыня». Следом за вторым этапом рельсовой войны, операции «Концерт», когда в уничтожении фашистских эшелонов приняли участие 120 тысяч партизан, на голову врагов обрушилась третья акция подпольщиков. Она называлась «Пустыня». Ее основной целью было оставить без воды места дислокации противника и вывести из строя системы водоснабжения железнодорожных станций. Паровозы были на угле и на воде. Если... Воду не дать, это отрицательно скажется на их готовности решать транспортные задачи. План операции «Пустыня» предусматривал разрушение трех сотен водокачек по всему западному направлению. К началу освободительной операции на территории Белоруссии партизаны успели вывести из строя всего четверть из них. Но в тылу группы немецких армий «Центр» уже была создана настолько невыносимая обстановка, что немцы, не стесняясь прослыть трусами, писали родным о своем животном страхе перед советскими партизанами. Вчера партизаны совершили нападение недалеко от нас. Они взорвали поезд с отпускниками, а потом завязали бой. Можешь себе представить, что осталось после этого? 
Не чувствуешь себя в безопасности, даже когда идешь в уборную. Эти партизаны орудуют совсем близко от нас. Их силы исчисляются тысячами. Представляешь, что получится, если они ворвутся в наш лагерь. За все время войны партизаны уничтожили около 18 тысяч составов противника. Колоссальная цифра. Только за первую ночь рельсовой войны ликвидировали десятки тысяч рельсов. За время концерта белорусские партизаны подорвали 1041 эшелон, 72 железнодорожных моста, разгромили 58 гарнизонов. После операции «Пустыня» к концу 43 -го года немцы действительно оказались в совершенно безжизненной местности. Вокруг них были выжжены ими же села и деревни, подорванные мосты и разрушенные железнодорожные пути, а бескрайние леса были полностью во власти партизан. Сокрушительный разгром танковой армады вермахта на Курской дуге, успешное освобождение Днепра и Белоруссии – Роль партизан в этих победах сложно переоценить. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны стал решающим моментом в освобождении мира от фашизма. В своих письмах немецкие военачальники назвали партизанское движение вторым фронтом в тылу и считали поражение в нем одной из причин проигрыша в войне. Это действительно так. Партизаны были грозной силой, которая выматывала противника между боями вне передовой, заставляла не спать ночами, засягала в поездах, лесах, казармах и комендатурах. И знаете что? Действия советских подпольщиков не поддавались хваленой немецкой логике. Не тогда, да думаю, и сейчас не каждый может понять, как целых четыре года народные мстители, ежедневно рискуя жизнью, боролись с врагом, несмотря на холод, голод, и нечеловеческие условия. Квозди бы делать из этих людей. Есть данные, что за годы войны погибло несколько сот тысяч партизан. Надо сказать, что этот подсчет весьма условен, так как в нем учитывались те, кто погиб во время операции и боев. А сколько тех, кто не пережил страшные зимы, болезни и лишения. И все же вместе они выстояли, победили и навсегда остались героями в нашей памяти.